வணக்கம் फ्रेंड्स நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது TNUSRP நடத்துன SI finger print exam 2018 ஓட டிபார்ட்மென்டல் क्वेश्चंस பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி ஓபன் கேட்டகரிக்கு வந்து நான் சைக்காலஜி क्वेश्चंस போட்டுறேன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து டிபார்ட்மென்டல் கேட்டகரிக்கு வந்து சைக்காலஜி क्वेश्चन வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பாப்போம் so first பாத்தீங்க அப்படினா வந்து இந்த சிம்பலுக்கு பதிலா இன்னொரு சிம்பல் கொடுத்திருக்காங்க so இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படினா இந்த டெரிவேஷனுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் so first இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணனும் அந்த அந்த சிம்பலுக்கு கரெஸ்பாண்டிங்க என்ன சிம்பல் வருதோ அத first அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் இது சிம்பிளிஃபிகேஷன்ங்கறனால பாட் மாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணனும் so 6 divided by int plus க்கு பதிலா பாத்தீங்கனா divided minus க்கு பதிலா plus int க்கு பதிலா minus प्लस के बाद ला डिवाइड है, सो इस पर वंदे ना मैं ना पनी आज कारस्पॉन्डिंग सिंबल्स वंदे मात याच ची इन्हीं एन्ना रूल पढ़ना हो बी ना बॉर्ड मास रूल पढ़ना हम फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ ऐड में ही ले, सो डिविशन ना फर्स्ट पना पुरा डिविशन एंगर की इंगे फोर डिवाइडर टू उंगर द टू वरों so 6 into 2 plus 7 minus 9 इंगे divided वर्द 9 divided 3 वर्द so 3 वरो ओके बस और इंडे divided में मुर्शा रचे अर्थ मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन वंद 12 अर्थ वंद एडिशन एडिशन वंद 19 so अर्थ सब्ट्रैक्शन वंद पढ़ना हमने आंसर है ना वर्द 16 so first इन सिंबल वंद करेक्ट आ मेंशन पनी तो अब डीना आंसर करेक्ट आ वंद रूम अर्थ तो पारण हम मून इलाके एन गलीन येन्नी के ये तने अभिन के इतर काम अदा थ्री डिजिट्स नंबर रखले अद मत्तों ये तने येन गल वरो अंदा मून इलाके एन गल ओरे येन्नी के ये तने के करांगा सो मून इलाके एन गल ना ये दल अंदा आरंभ किन पारंगा हंड्रेड लंदा आरंभ क्यों ये ना नाइनटी नाइन गए थे डेंडे इलाके न अद सो फर्स्ट ना मैंना कंडो बुड़ी पाऊँ हंड्रेड अपडिंग रहते हैं वंदु वोर डिजिट वोर नंबर अपडिंग नो अच्छा करो ये ना नोटी वन ले इरंदे नोटी वन ले इरंदे नोटी सॉरी नोटी वन लंदी यारनो ओर वारे को नोर नंबर वर ओके बा अर्थे यारनो ती वन ले इरंदे मुन्नो ओर वारे को नोर नंबर सो नोन नोर नंबर इंग्रा पो then five not one to six hundred six not one to seven hundred seven not one to eight hundred eight not one to nine hundred add the nine not one ले रंदे ये द वारी क्यों वरों nine ninety nine वारी को so ये द पाते इग्ना नूर नंबर उल्ल द वंदे ये द वारी क्यों नूर नंबर उल्ल वरो ये ना इंगे वर अपु ओन ले रंदे तोनी तोम्बो द वारी किन्ना वर्दे so अपे ये द को वंदे nine तोनी तोम्बो द नंबरे இறுவுத்தன்சு அடுத்து பாத்திருக்கும் 
சோ ரூபாய் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் நூத்தி முப்பது ரூபாய் மொத்தம் இருக்கும் சோ இப்ப இது ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் கிடைச்சிட போகுது சோ இதுக்கு எடுக்க என்ன எடுக்கலாம் எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நாலு எடுக்கலாம் அப்ப என்ன வரும் இங்க எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய்னு வரும் இந்த நாலு வந்து நூத்தி முப்பதால பெருக்கிக்கோங்க சோ எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ டுவெல் மிச்சம் ஒன்னு ஃபைவ் சோ ஐநூத்தி இருபது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஒன்ல இருந்து ஒன்னு கழிப்போம் அதாவது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன்ல இருந்து மொத ஈக்குவேஷனை கழிச்சோம்னா எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஏன்னா ஒன்னு பிளஸ் இன்னொன்னு மைனஸ்ல இருக்கும் போது அப்புறம் டூ ஒய்ல இருந்து ஒய் போச்சுன்னா ஒய் கிடைக்கும் ஐநூத்தி இருபதுல இருந்து முன்னூத்தி எண்பது போச்சு அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா நூத்தி நாற்பது கிடைக்கும் சோ ஒய்யோட மதிப்பு நூத்தி நாற்பது காயின்ஸ் இருக்கும் அப்ப ஒய் தான் என்னது ஐம்பது பைசா நாணயம் இவங்க கேட்டிருக்கிறது ஐம்பது பைசா நாணயத்தோட எண்ணிக்கை சோ ஆன்சர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஓகேவா சோ இந்த மாதிரிதான் பண்ணணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த எண் தொடரில் ஆறை தொடர்ந்து எண் தொடர்ல ஆறை தொடர்ந்து ஆனால் எட்டை தொடர்ந்து வராத எத்தனை ஏழு உள்ளது அதாவது ஆறை தொடர்ந்து வரணும் ஆறுக்கு அப்புறம் ஏழு வரணும் ஆனா எட்டுக்கு அப்புறம் என்ன வரக்கூடாது ஏழு வரக்கூடாது ஏழு இல்லாத நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ பாருங்க ஆறுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒன்னு ரெண்டு இந்த ஆறு ஒன்னு வராது ஏன்னா ஆறுக்கு அப்புறம் ஏழு தான் வரும் மூணு இது ஆறுக்கு அப்புறம் எட்டு போயிடுது இது ஆறுக்கு அப்புறம் ஒன்பது போயிடுது இது ஆறுக்கு அப்புறம் எட்டு வந்துடுது சோ அப்படி இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர் ஒன்னு ரெண்டு மூணே மூணு தான் சோ ஆன்சர் வந்து மூணு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டயக்ராம் வச்சு நிறைய சம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த அஞ்சாவது ஆறாவது கொஸ்டின் வந்து இந்த சீரீஸ்க்கு அப்புறம் என்ன படம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா டைரக்ஷன்ஸ் எங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க இது டைரக்ஷன்ஸ் எங்க இருக்கு இது வந்து நார்த் வெஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க சோ அப்படி பார்த்தோம்னா இது ஈஸ்ட நோக்கி இருக்கு இது வந்து நார்த்த நோக்கி இருக்கு இது வந்து வெஸ்ட் இது சவுத் சோ ஈஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட் சவுத் சோ திருப்பி என்ன வரணும் இதே டயக்ராம் தான் திருப்பி வரணும் ஏன்னா நாலு டைரக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ஷன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் சோ அதே படம் வர்றது இதுதான் இதுல ரெண்டுல பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஏன்னா இது மேல இருக்கு இது கீழ இருக்கு ஆனா நமக்கு என்ன வரணும் மேலதான் வரணும் சோ அதனால மேல வரக்கூடிய டைக்ராமை குறிச்சுக்கிட்டோம் அடுத்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சின்னது வருது அடுத்து பெருசு வருது இங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் சிறுசு வருது அப்புறம் பெருசு வருது சோ இது அப்படியே மாறி வருது இங்க அதே மாதிரி இங்க பாத்தோம்னா குட்டி மூணு இது இருக்கு அந்த மூணு வந்து அப்படியே மாறி வருது முதல் பெருசுல ஆரம்பிச்சுன்னா இங்க சிறுசுல ஆரம்பிச்சு வருது அப்ப அடுத்ததுல எத்தனை இருக்கணும் நாலு இருக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா இது ரெண்டுலயும் ரெண்டு இருக்கு இது ரெண்டுலயும் மூணு இருக்குன்னா அடுத்ததுல நாலா நாலு கோடு உள்ளதா இருக்கு எல்லாமே நாலு கோடு உள்ளதுதான் இது வராதப்ப சோ நாலு கோடு உள்ளதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரணும் சிறுசு உள்ளதா ஃபர்ஸ்ட் வரணும் ஓகேவா சோ சிறுசு உள்ளது ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அடுத்து பெருசு அதுக்கு அடுத்து பெருசு அதுக்கு அடுத்து பெருசு சோ இதே டைகிராம்ல இன்னொரு கோடு போட்டோம்னா என்ன டைகிராம் வரும் அதுதான் வரும் சோ அப்ப இதுதான் ஆன்சரா வரும் இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்து மாறுபட்ட உருவம் உடையது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இந்த பிளஸ் தான் ஏன்னா இதெல்லாம் கிராஸ் மார்க் இருக்கு இது வந்து வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டலா இருக்கு சோ அதனால இதுதான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடியது அடுத்து இந்த டைகிராம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இது ஏன்னா எல்லாத்துலயும் கோடு நீட்டிக்கிட்டு இருக்கு இதுல கோடு நீட்டவே இல்லை உள்ள கூடி வந்திருக்கு சோ அப்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறது இது ஒண்ணுதான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அல்பாபெட் சீரீஸ்ல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் நான் எப்பயும் சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லா எழுதிக்கோங்க ஏபிசிடி ஃபுல்லா எழுதுனா தான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஜே கே எல் எம் என் ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் டி யூ வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா விக்ட்ரி அப்படிங்கறத இசட் எம் இது இப்படி மாத்தி எழுதிருக்காங்க சோ இதுக்கு நேர இசட் இதுக்கு நேர எம் இதுக்கு நேர ஜி இதுக்கு நேர எக்ஸ் இது எஸ் இது வி இது சி சோ இப்படி எழுதிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அப்ப விக்கு அப்புறம் இசட் வந்திருக்கு சோ விக்கும் இசட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் எத்தனைன்னு பாத்தீங்கன்னா நடுவுல மூணு லெட்டர்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஐக்கும் எம்முக்கு இருக்கான்னு பாருங்க ஐக்கு எம்முக்கும் பாத்தீங்கன்னா மூணு இ
அடுத்து U U பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 Y வரும் அடுத்து C C பார்த்தனா 1 2 3 G வரும் அப்ப இங்கேயும் G இங்கேயும் G வரும் ஏனா ரெண்டு C இருக்கு அடுத்து E E பார்த்தனா 1 2 3 I வரும் சோ இதுதான் அப்ப ஆன்சர் வருதுதான் एक के एट वर्ड इंगे और एक इंगे और एक सो अपन आद अंदर अंदर लेटर के बाला अंदर अंदर नंबर और अलग कंफर्म बट अपन इंडिया के लिए तो इंडिया के लिए तो नॉब डी ना आई के ना वरों आई वंदे श्री ला वर्दे मुना वर्दे सो रेंड अर्थ येन येन वंदे नेपाल ला वर्दे फोर अर्थ पतिंग ना डी डी इंग அப்போ 2428 அப்படின் வருது அனா டீக்கு வந்து இங்க நமக்கு தெரியில் டீக்கு வந்து எந்த நம்பர் வேணால் வரலாம் எந்த நம்பர் வரும் இப்போது செய்க்கப்பனி பாருங்க அந்த 2428ல எத்தனா option இருக்கும் பார்த்தீங்க நான் 2428ல 3 option இருக்கு இது 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 okay வா 3 option இருக்கு இப்போது நடுல் வருக்கு நம்பர் மட்டுந்தாம வரலாம் என்ன இங்கு ஜீரோம் குரதி எந்த லெட்டருக்குமே மென்சின் பண்ணலாம் மேபி இருக்கலாம் அடுத்து ஒன்னு ஒன்னு இங்கு இங்கு எதுக்கு மென்சின் பண்ணிருக்காங்க ஏக்கு மென்சின் பண்ணிருக்காங்க அப்போ ஒன்னு வரக்கு சான்ச கடையர் என்ன இங்கு D இருக்கது நால அடுத்து 5, 5 வந்து எந்த லெட்டருக்கு வரு, எல்லுக்கு வரு, அனை இங்கே நருக்கு D இருக்கு, அப்பா, கண்டிப்பா, ஜீரோங்குரை நம்பர்தான் வர்ரக்கான சான்சிஸ் இருக்கு, சோ, அப்பா, இதுதான் option ஆ இருக்கு, okay, வா, சோ, இந்த மாதியில் நமல் confuse பண்டம் மாறி கேப்பாங்க, but, நம் என்ன ஐருனு, Indonesia மருத்துவரான் கணக்காலர் எல்லோட தாத்தாதா யாரு டாக்டர் அப்பு நாம் என்ன பண்ணனும் நம்ம ட்ரி வரையினும் இங்கு எப்படி ட்ரி வரையின் பாப்பாம் கணக்காலர் கணக்காலர் எல்லை அப்பு எல்லு வந்து கணக்காலர் அப்படிங்குது நமக்கு தெரியும் எல்லை வந்து நான் auditor English எதிக்கிறேன் auditor அருக்காரு இவுரோட அவர் யாரு என்ன லெட்டின் தெரியாது நம்ம பின்னாடி பிக்ஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து பார்த்துங்க நான் 2 கண்டிச்சன் J என்று எலுத்தர் அப்பு J யாரு எலுத்தர் writer J என்று எலுத்தர் G என்ப வரை திருமனம் செய்திக்குல அப்பு J and G வந்து husband and wife அதை யார் ஆன் பெண்ணலாம் தெரியில் but J and G வந்து husband and wife J என்கிறது writer அடுத்த கண்டிச்சன் அது நம் இங்க எங்கேமே Goldsmithன் பொடுக்குனும். So, I என்று பொருக்குலர் வழக்குரங்கரை திருமனம் செய்யுக்குலர். So, இவரோட wife ஓ, husband ஓ, யாரு? Liar. இவுங்க ரண்டி பெரு ஒரு ஜோடி, இவுங்க ரண்டி பெரு ஒரு ஜோடி. அடுத்து, அதை நமைங்க எங்கேம் fix பண்ணம் முடியாது. H என்பவர் L மற்றும் K ஓட தாயார். L அல்டடி இங்க இருக்கு. Indonesia 
இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம கொண்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்ப ஜே என்பவர் எழுத்தாளர் எழுத்தாளர் வந்து யார கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு ஜி ஏ கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு ஆனா ஜி யாருன்னு தெரியாது சோ இப்ப இந்த ஜே அண்ட் ஜி ஏ நம்ம இங்க போட முடியுமா போட முடியாது ஏன்னா ஹச் ஆல்ரெடி இருக்கு சோ அப்ப ஜே அண்ட் ஜி ஏ இங்கதான் போடணும் ஜேங்கிறது யாரு ரைட்டர் ரைட்டர் ஜி ஜி வந்து இங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க தாத்தா வந்து டாக்டரா இருப்பாங்க ஆனா அவங்க ஜி தான் அப்படிங்கறத அவங்க மேல மென்ஷன் பண்ணல சோ அப்ப ரைட்டர நம்ம இங்க போட்டோம்னா கண்டிப்பா ஜி இங்கதான் வரும் சோ ஜே அண்ட் ஜி இங்கதான் வரும் அடுத்தது வரும் இன்னொன்னு ஐ ஐ யாரு கோல்டு ஸ்மித் இன்னொருத்தவங்க லாயர் ஓகேவா சோ இங்க நான் ஐய போட்டேன்னா ஹச் யாரா இருப்பாங்க லாயரா இருப்பாங்க அப்ப ஐங்கிறது கோல்டு ஸ்மித் இவங்க அம்மானா இவங்க அப்பா இது தாத்தானா இது பாட்டி ஓகேவா சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஜெண்டர் அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்க முடியாது சோ இதுல விட்டு போன ஒரு வேலை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியர் சோ அப்ப கே வந்து இன்ஜினியரா இருப்பாங்க சோ என்ன பண்ணியாச்சு ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீயே நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்ப எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் கே ஓட தொழில் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கே கே ஓட தொழில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்ஜினியர் சோ அப்ப கே வந்து பொறியாளர் அடுத்து குடும்பத்துல எத்தனை ஆண்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த தாத்தா பாட்டியில ஒரு தாத்தா ஒண்ணு அப்பா ஒண்ணு ரெண்டு பேரு அடுத்து இந்த எல் அண்ட் கேக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஜெண்டர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது சோ எல் அண்ட் கே வந்து அண்ணன் தம்பியா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு அண்ணே ஒரு தங்கச்சா இருக்கலாம் எப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது சோ கெனாட் பிரிடிக்டட் கணக்கிட முடியாது ஏன்னா இவங்களோட ஜெண்டர் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் கணக்கிட முடியும் சோ ஆன்சர் வந்து கணக்கிட முடியாது அடுத்து ஜி என்பவர் கேக்கு என்ன உறவு ஜி கே கேயோட பாட் பாட்டியா தாத்தா ஏன்னா இவர் வந்து மேல நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா மேல் ஏன்னா தாத்தாங்கிறது முதலே வரும் சோ அப்ப கேவோட பாட்டனார் இல்ல அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க சோ கேவோட பாட்டனார் பாட்டனார்ங்கிறது இங்க கிராண்ட் ஃபாதரா குடிக்குது சோ அப்ப இந்த ட்ரீ நம்ம கரெக்டா ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மூணு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சீரீஸ்ல இருந்து இதுல எந்த ஒரு நம்பர் தப்பா இருக்கு அந்த நம்பர் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க போல சீரீஸ்னாலே டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஆறு எட்டு பதினஞ்சு ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா எட்டு பதினாலு வருமா சோ பதினாலு இப்ப இதுல எது தப்பா வருதுன்னு பாருங்களேன் ஆறு எட்டு இங்க பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பத்து இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க பன்னெண்டு வரும் பன்னெண்டு இருந்துச்சுன்னா பதினாலு அப்போ இங்க தப்பா இருக்கிறது எது இந்த பதினஞ்சு சோ அப்ப இந்த நம்பர் தான் தப்பா இருக்கு இந்த நம்பர் நம்ம கரெக்டா போட்டோம் வைங்களா இங்க ஃபார்ட்டி அப்படின்னு போட்டோம்னா கரெக்டா வரும் இது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் கண்ணும்போது பத்து இந்த இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் கண்ணும்போது பன்னெண்டுன்னு வரும் அப்ப தவறான நம்பருங்கிறது நாப்பத்தஞ்சு தான் நாப்பத்தஞ்சுக்கு பதிலாக நாற்பது போட்டோம்னா கரெக்டா இருக்கும் அடுத்து பாருங்க கியூப் சோ கியூப் வந்து ஆல்ரெடி நான் ஷார்ட் கட் போட்டிருக்கேன் எப்படி வந்து கியூப்ல வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சோ அதுதான் இதுல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டுக்கு எதிர உள்ள நம்பர் என்ன ரெண்டு தான் ரெண்டுலயுமே காமனா இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுல இந்த கியூப்ல உள்ளது எழுப்போம் அதாவது ரெண்டுல இருந்து இந்த டைரக்ஷன்ல போகணும் ஓகேவா சோ கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல போனோம்னா ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஒன்னு ஒன்னுக்கு அப்புறம் அஞ்சு வரும் அடுத்து இங்க பார்த்தோம்னா ரெண்டு ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஆறு ஆறுக்கு அப்புறம் நாலு ஓகேவா சோ இதுல மிஸ் ஆகக்கூடிய நம்பர் என்ன ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு மூணு தான் மிஸ் ஆகுது அப்ப மூணுங்கிறது எதோட ஆப்போசிட்டா வரும் இந்த ரெண்டோட ஆப்போசிட்டா தான் மூணு வரும் சோ ரெண்டுக்கு எதிர உள்ளது மூணு அடுத்து ஆறுக்கு எதிர உள்ள நம்பர் என்ன ஆறுக்கு எதிர என்ன இருக்கும் ஒன்னுதான் இருக்கும் ஆன்சர் வந்து ஒன்னு அஞ்சுக்கு எதிர நாலு இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஆங்கில எழுத்து நாலாவது மற்றும் பதினாறாவது எழுத்துக்களுக்கு நடுவுல உள்ள எழுத்து என்ன ஆங்கில எழுத்துல இந்த ஏபிசி தான் இதுல நாலாவது எழுத்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இது டி பதினாறாவது எழுத்து என்ன அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாலு சோ அப்ப இந்த டிக்கும் பிக்கும் சென்டர்ல என்ன லெட்டர் வரும் பாருங்க மொத்தம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பதினொன்னு இருக்குன்னா ஆறாவது எழுத்து தான் என்னது நடுவுல உள்ளது சோ பாத்தோம்னா கே அப்படிங்கறதா நடுவுல உள்ளதா வரும் கே வருமா ஜே வருமா ஜே வரும் சாரி ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜே வரும் சோ நடுவுல உள்ள எழுத்துங்கிறது ஜே அடுத்த கொஸ்டின் டைகர் என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை ஏறு வரிசையில் எழுதினால்
இ அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் இந்த இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இ அடுத்துதான் ஜி வரும் ஜி ஜிக்கு அப்புறம் தான் ஐ ஐ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வரும் டி ஆரா ஆர் தான் வரும் அப்புறம் டி வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டைகருங்கிறத நம்ம ஏறு வரிசையில் எழுதிட்டோம் இதுல இடம் மாறாத லெட்டர் என்ன அதாவது இதோட ரெண்டு பொசிஷனும் ஒன்னா இருக்கக்கூடிய லெட்டர் ஏதாவது இருக்கா இல்ல இங்க டி வந்து இயா மாறி இருக்கு ஐ ஜியா மாறி இருக்கு ஜி வந்து ஐயா மாறி இருக்கு இ வந்து ஆறு மாறி இருக்கு ஆறுக்கு பல டி மாறி இருக்கு அப்ப எந்த ஒரு பொசிஷனும் ஒரே பொசிஷன் இல்ல சோ வந்து ஜீரோ பொசிஷன் இடம் மாறாத எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னா ஜீரோ எல்லாமே மாறி இருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க முன்னூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலுன்னு எடுத்திருக்காங்க அதாவது லாஸ்ட் நம்பர் அப்புறம் முத நம்பர் அப்புறம் நடுவில் உள்ள நம்பர் மாத்தி எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி பாருங்க நானூத்தி எழுபத்தி மூணு மூணு நாலு ஏழு அப்படின்னு மாத்தி எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எழுதுனா இந்த ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த பேட்டர்ன்ல எழுதுனதுக்கு அப்புறமா எந்த இரண்டு எண்களுக்கு வந்து குறைவான வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்க நம்பரை இந்த பேட்டர்ன்ல எழுதுவோம் டூ த்ரீ எயிட் த்ரீ ஃபோர் செவன் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் செவன் டூ இது வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க பேட்டர்ன் அது அப்படியே எழுதுறேன் அதாவது லாஸ்ட் நம்பர் மொத நம்பர் நடுவில் உள்ள நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் மொத நம்பர் நடுவில் உள்ள நம்பர் எழுதியாச்சு இப்ப எந்த இரண்டு எண்களுக்கு இடையே குறைவான வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் குறைவான வித்தியாசம் நம்ம இதுக்கு இதுக்கும் பார்ப்போம் இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு வர்றப்போ நூறு வரும் ஓகேவா அடுத்து மிச்சம் முப்பத்தி எட்டு போச்சுன்னா ஒன்பது சோ நூத்தி ஒன்பது டிஃபரன்ஸ் வரும் இதுக்கு அடுத்து இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு தாண்டி வரும் சம்திங் வரும் அதே மாதிரி இது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் பாருங்களேன் கம்மியா வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இது அப்போ கம்மியா வரும் நூறை விட கம்மியா வரும் சோ இது ஒரு நாலு பதினாலு பதினாறு வரும் டிஃபரன்ஸ் அடுத்து இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா சம்திங் ஹண்ட்ரட் சம்திங் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஹண்ட்ரடா நைன்டீன் சம்திங் வரும் இதுவும் கம்மி சோ அப்ப கம்மியான குறைவான வித்தியாசம் வர்றது இது ரெண்டு நம்பருக்குரிய தான் சோ அப்ப இந்த ரெண்டு நம்பருக்குரியதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுக்குரிய ஒரிஜினல் நம்பர் எடுக்கிறோம் சோ அப்ப இந்த ரெண்டு நம்பருக்குரியதான் வரும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கோம் ஆனா இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன்ல வந்து வேற கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறது படி பார்த்தோம்னா இந்த சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் குறைவான நம்பர்னா இந்த நைன்டி சம்திங்ல வரதான் இந்த ரெண்டு குறையதான் அப்ப எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டுக்கும் எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கும் உரையதான் குறைவான நம்பரா வரும் சோ இவங்க ஆப்ஷன்ல கொடுத்தது படி பார்த்தோம்னா குறைவான வித்தியாசம் உள்ளது இது ஆனா ரியல்லா பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையிலதான் குறைவான வித்தியாசம் வரும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இதே மாதிரிதான் முதல் மற்றும் இரண்டாவது இலக்கங்களை மாற்றினால் வருவதில் இரண்டாவது அதிகபட்ச எண்ணிக்கை எண் எது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல் எண்ணையும் இரண்டாவது எண்ணையும் மாத்தி மாத்தி எழுதணும் சோ எட்டு மூணு ரெண்டு ஏழு நாலு மூணு ஆறு அஞ்சு எட்டு ரெண்டு ஏழு எட்டு நாலு எட்டு ஏழு ரெண்டு ஆறு ஒன்பது எழுதியாச்சு இப்போ இரண்டாவது அதிகபட்ச எண் ஹையஸ்ட் செகண்ட் என்ன இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் இது வந்து செகண்ட் ஹையஸ்ட் இப்ப இந்த இரண்டாவது அதிகபட்ச எண் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏழு நாலு மூணு இதோட ஒரிஜினல் நம்பர் எது போர் செவன் த்ரீ சோ ஆன்சர் வந்து போர் ஏன்னா இந்த நம்பரை தானே இந்த நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப இந்த நம்பர் தான் இவங்க சொன்ன கண்டிஷன்ல செகண்ட் ஹையஸ்டா வரும் சோ அதுதான் போர் செவன் த்ரீ அடுத்து பாருங்க ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதுல எத்தனை ஏழாம் எண் ஒன்பது எத்தனை ஏழாம் எண் ஒன்பதுக்கு முன்னும் ஆறுக்கு பின்னும் வரும் அதாவது ஏழுங்கிற நம்பர் வந்து ஒன்பதுக்கு முன்னாடி வரணும் ஆறுக்கு பின்னாடி வரணும் ஆறுக்கு பின்னாடி வரணும் ஒன்பதுக்கு முன்னாடி வரணும் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் செவன் நைன் அப்படின்னு எந்த பேட்டர்ன்ல இருக்கு எத்தனை நம்பர் வருது அப்படிங்கறத செக் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செவன் வர்றதா பாருங்க செவன் வர்றதா பார்த்தோம்னா முன்னாடி வந்து சிக்ஸ் வரணும் அப்ப இது வராது அடுத்து இங்க பாத்துங்க முன்னாடி சிக்ஸ் வரணும் வராது அடுத்து இங்க பார்த்தோம்னா முன்னாடி சிக்ஸ் வரணும் வராது அப்ப எந்த நம்பருமே வராது ஆனா ஆக்சுவலா கொஸ்டின் வந்து இங்க தப்பா கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏழுக்கு முன்னாடி ஒன்பதும் ஏழுக்கு பின்னாடி ஆறும் இருக்கிற மாதிரிதான் கொஸ்டின் இருக்கும் சோ ஆறு வந்து ஏழுக்கு பின்னாடி இருக்கணும் ஒன்பது வந்து ஏழுக்கு முன்னாடி இருக்கணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி பேட்டர்னா
கொஷின் வந்து நான் தப்பா எழுதிருக்கேனா புக் கொஷின்ல தப்பா கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல பட் இதுதான் அந்த இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இரண்டாவது குறைவான எண் ஃபர்ஸ்ட் குறைவான எண் எது முன்னூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இரண்டாவது குறைவான எண்ணா நானூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது இந்த நானூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதோட இரண்டாவது இலக்கம் என்ன செகண்ட் டிஜிட் வந்து செவன் சோ ஆன்சர் வந்து செவன் அடுத்து பாருங்க இரண்டாவது அதிகபட்ச எண்ணின் முதல் மற்றும் மூன்றாவது இலக்க எண்ணின் கூடுதல் இரண்டாவது அதிகபட்ச எண் என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம் முதல் அதிகபட்ச எண் வந்து எண்ணூத்தி பதிமூணு ரெண்டாவது வந்து எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இதுல முதல் இலக்கத்தையும் மூன்றாவது இலக்கத்தையும் கூடணும் சோ செவன் பிளஸ் டூங்கிறது நைன் வரும் ஆன்சர் வந்து நைன் சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிபார்ட்மெண்டல் பேப்பர்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய சைக்காலஜி கொஸ்டின் சோ இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் சோ இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இல்ல டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர